kongsi majlis uh, yang saya hormati juga membantu uh, mengatur percara pada hari ini saudara Jack Wong dikasihi juga ya saudara Lucky Chong tentunya kita tak mampu untuk melaksanakan program tanpa penglibatan dan kehadiran Pai Billy Kit Siang yang amat saya hormati banyak yang saya pelajari sejak kali pertama saya bertemu dengan beliau ketika ayah dalam penjara dan saya memegang lilin semasa YAD Lim Guan Ying dipenjarakan satu ketika dahulu yang dikasih juga Tu Kim Moon Shen Sheng Tan Yu Xin Shen Sheng tentunya uh, saya akan dimarah kerana tidak praktis bahasa Mandarin seperti yang sepatutnya ya saya rasa yang telah datang dengan idea untuk meluncurkan atau menerjemahkan buku ini Bekas Ahli Parlimen bagi kawasan Parlimen Seputih Saudara Liu Akin Yang merupakan juga penulis tersohor Very famous writer uh, And of course I am eternally grateful for all his help Without a computer yeah, I like to talk Nanti saya nyawa ditangkap why semua yang hadir bersama Uh, khusus Wakil Tong Jong yang, yang juga ada di sini Assalamualaikum, selamat petang Dan uh, salam perjuangan khusus dari Memorial Lim Yong Kok ya. Pada saya hari ini, uh, saya tidak mampu berkata apa-apa Hanya amat menghargai kehadiran Tuan-tuan perempuan, Tong Yong Men Yang saya kasihi Saya sebenarnya melihat buku ini karya asalnya Datang sejak saya menulis Malaysia or Malay saja Itu tahun 2010 Dan walaupun saya tak didakwa di bawah akta kesultan Adalah beberapa laporan polis yang ditulis Jadi pada saya lebih banyak laporan polis dan akta yang kita uh, di, dilemparkan Yang mahu lebih banyak dan juga hadir Maka kita lebih bertauliah untuk berjuang demi Malaysia Now I wanted to say my background came from a very multiracial setting thanks to my father and uh, he always initially forced us not only to read works by great Malay literary giants English literary giants but also Kung Fu Tzu and while it is clearly displayed in his book The Asian Renaissance but the Global Kebangkitan Asia saya tidak dapat lupakan pengaruh ini dalam hidup saya Maka bila saya lebih dewasa dan tertubuhnya parti keadilan rakyat secara otomatik Saya fikir multiracialism must be the defining future and strength of this country Including, including of course multilingualism See, my father, when he was in prison in Kamunting, tried very hard, although not very successfully, to learn Mandarin. And saya juga semasa membuat um, ijazah sarjana, belajar bahasa Mandarin dan anak saya, Nur Safiyah, belajar juga bahasa Mandarin walaupun dengan kadar kejayaan yang kurang membanggakan. But I think it really says a lot about Malaysia. You must always stand tall and be confident in your identity culture, history, and heritage. And that is why for me, the problem with Malaysia is not so much that we have different areas, whether we have vernacular schools, sekolah agama rakyat. The issue is we must ensure education promotes not only the equal opportunity, but education is based on a just implementation and reward system. So justice is most important. No matter what you do, what you say, I think we are better off because we know and learn and appreciate one other and each other's language, culture and heritage. Jadi saya mahu menyatakan buku ini saya mahu berikan kenapa? Untuk berjaya menjelang 2030 atau 2020 rakyat Malaysia tidak mampu dapat melangkah ke alaf seterusnya sekiranya kita tidak belajar menghargai satu sama lain so when or if the normalists feel they are marginalized my message is simple we are with you 
So when we take the next steps in the future, please take it with an open heart, with the effort to remain benevolent at all times. Personally, uh, saya juga agak terkesan kerana kes yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada penghujungnya lagi dan saya pun tidak pasti sama ada perasmen hari ini akan berlangsung tapi yang saya fikirkan we are always given challenges and in life the best thing that determines success is the way you manage these difficulties with an open heart open mind and sincerity I would like to end a very short speech because I'm sure all of us are waiting for Lim Kit Siang Chan Sheng's speech yeah, yang saya fikir ini uh, beliau akan marah saya dia tak berikan eh, salinan buku lebih awal I want to quote scroll 50 from Yuan Zhe Zheng Shu 269 yeah, on law and statute dalam buku The Governing Principles of Ancient China Ancient China Try using benevolent means first before enforcing the law. Try using education to transform people first before using penalties to punish them. This is the order of importance in the governing of a country. Jadi pendidikan, pendidikan, pendidikan. Itulah pada saya rahsia yang harus dimiliki, diselesaikan oleh semua kita dalam mana-mana aliran sekolah. So I know, especially among the Chinese community, how you value education. And I want to make sure that we treat each other's culture, books, literary heritage as one of our own. And I hope, yeah, daripada sini, kita bermula dengan satu uh, pergerakan renaissance dan convivencia. Convivencia ini wujud semasa era Spain. Tidak ada alasan kenapa convivencia di Malaysia ini tidak boleh wujud because we have all the ingredients of a multiracial, multireligious, successful nation tinggal lagi kita harus ada pemimpin yang mengutamakan benevolence and focusing on a harmonious relationship and contribution from each other. Jadi setakat itu Saya mohon maaf sekiranya ada kurang salah dan silap uh, Sepuluh jari saya bulurkan Dan terima kasih ya, yang teramat sangat Syaf dan Gang Syed Kerana sudi menghadiri program dan terbitan yang kerdil ini Percayalah yang saya mahukan setiap seorang daripada kita To start learning Mandarin And of course the Chinese speakers to start learning Malay Empowering your Malay And all of us to master English So that Malaysia will be the most successful multilingual country in the world. <laughs>